हेलो गाइज अब ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ये थोड़ा अलग टाइप का है मतलब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा तो कुछ कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है लेकिन ध्यान में रखना है कोई भी जेई का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो एग्जाम्पल ईजी है जैसे आप सोचते हो कि एग्जाम्पल ईजी है आपका आंसर फटाफट आ जाएगा ठीक है तो पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्या दिया है यहाँ पे v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई डी माइनस टी स्क्वायर वेलॉसिटी डिपेंड्स अपॉन द टाइम t मतलब यहाँ पे v जो है वो वेलॉसिटी है एंड t क्या है टाइम है तो पूछा है राइट द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी अब यहाँ पे ए बी सी डी ये सब पता ही नहीं है हम लोग को तो इनके डायमेंशन लिखने हैं ठीक है मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है बेसिकली तो बताओ कैसे करोगे सोचो थोड़ा आप खुद सोचो पहले खुद से करो और फिर इस, इसका सोल्यूशन देखो कैसे करोगे इसको अब यहाँ पे देखो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या होता है ये वेलोसिटी है राइट तो मुझे बताओ ये सारे टर्म्स क्या होंगे वेलोसिटी होंगे ना मैंने आपको बोला है ना वेलोसिटी इज इक्वल टू मास प्लस लेंथ होता है क्या नहीं ना वेलॉसिटी इज इक्वल टू वेलॉसिटी प्लस वेलॉसिटी प्लस वेलॉसिटी सब वेलॉसिटी के ही डायमेंशन यहाँ पे होनी चाहिए मतलब ये जो है ए ये जो ए क्वांटिटी है वो तो डायरेक्टली वेलोसिटी हो जाएगी एल बाई टी समझ में आपको क्यों क्योंकि ये वेलोसिटी है प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी तो मुझे बताओ जो बी टी स्क्वेयर ये भी क्या हो जाएगा वेलोसिटी बी टी स्क्वेयर ये भी क्या हो जाएगा वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम अब ये टी स्क्वायर तो यहाँ पे जाएगा क्या आएगा तो बी की वैल्यू क्या आएगी एल डिवाइड बाई t इंटू टी स्क्वायर विच इज टी क्यूब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया एल वन टी माइनस थ्री ए का क्या आ गया ए का आ गया एल वन टी माइनस वन समझ में आया ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है और ये पूरा का पूरा टर्म भी वेलोसिटी है लेकिन यहाँ पे अगेन पंगा है देखो c डिवाइड बाई डी माइनस टी स्क्वायर दिया है अब यहाँ पे c और d का दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे निकालना है अब पहली चीज अब इसके डिनोमिनेटर को देखो d माइनस टी स्क्वायर क्या बोला था मैंने आपको अब ये हो गया टाइम स्क्वायर तो d भी क्या होना चाहिए टाइम स्क्वायर ही होना चाहिए ना तो ही तो सब कर सकते हैं जब d माइनस टी स्क्वायर को सेपरेटली लिखो यहां पे मुझे एक बात बताओ सिंपल सी चीज ये d क्वांटिटी है उसको सब करना है टी स्क्वायर से तो क्या मैं मास लिख सकता हूँ यहाँ पे मास माइनस सेकेंड का स्क्वायर ऐसा कभी होता है सेकेंड स्क्वायर नहीं होता ना ये भी बेसिकली टाइम स्क्वायर ही होना चाहिए तो d बेसिकली क्या आ गया t स्क्वायर सिंपल चीज है अब d माइनस टी स्क्वायर तो टाइम स्क्वायर माइनस टाइम स्क्वायर क्या आता है डायमेंशनली टाइम स्क्वायर ही आएगा t स्क्वायर ही आएगा ठीक है अब देखते हैं c कैसे निकालते हैं अब यहाँ पे अलग से लिखो अब यहाँ पे c डिवाइड बाय अब d माइनस टी स्क्वायर को मैं टाइम स्क्वायर लिख देता हूँ लिख सकता हूँ ना टाइम स्क्वायर माइनस टाइम स्क्वायर क्या होगा टाइम स्क्वायर डायमेंशनली ठीक है अभी डायमेंशनली क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आप तो बोल सकते हो टाइम स्क्वायर माइनस टाइम स्क्वायर जीरो नहीं जीरो नहीं है ये हम लोग डायमेंशन देख रहे हैं ठीक है तो टाइम स्क्वायर हो गया अब इट इज इक्वल टू वेलॉसिटी क्योंकि पूरी की पूरी क्वान्टिटी क्या होनी चाहिए वेलॉसिटी होनी चाहिए ना तो एल डिवाइड बाई टी तो बेसिकली यहाँ पे देखो सी की वैल्यू क्या आई सी की वैल्यू यहाँ पे आई एल वन टी वन राइट टी स्क्वायर यहाँ पे लेके जाओ तो एल वन टी वन आ गया मेरा आंसर तो बेसिकली मेरा सी का वैल्यू निकल गया ए का निकल गया बी का निकल गया और डी का भी निकल गया अब ये हो गया मेरे डायमेंशन फॉर्मूलाज ए बी सी डी के समझ में आया कैसे अपने दिमाग लगाया यहाँ पे यहाँ पे वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लगाया लेकिन थोड़े अलग वे में लगाया तो यही पार्ट ट्रिकी था यहाँ पे